Hello, class. Good evening. Hello. How are you doing? I really hope you guys are doing great. And, uh, you, uh, you guys listen to me too. So how was your weekend? We're going to get started with this uh, last three classes remaining. I really hope you guys are doing great and that you guys are ready for this session today. So welcome, Robert, Maria. Well, she's here, Jenny, Alfredo, Sonia, David, Roberto Guzman, Fatima, and Clara, I think, and Dennis. So we are 11 people connected. Welcome to your class. Hope you guys study, you know, and some of the things that we've been working on these past days. Today, we're going to start our class with a very quick reminder. I'd like to know if you guys, first of all, if you listen to me, let's see, Sonia says, okay, no problem, Sonia, I understand. I really understand and thank you so much for, for connecting, you know, at least as a listener, that'll be okay. All right, so previous classes, we've been talking about how to talk about future tense, right? And I remember that I clarified that in English, there isn't just, just one way to express it since even the verbs are given in different tense that, than the one we have in Spanish, right? We don't have a future tense based form of the verb, but we do have the structures in how to create future sentences in the, the three or four options, which are affirmative, negative questions, uh, open-ended questions and close-ended questions, you know, which are two different ones. And so those are the four ones that we have. But let's start with uh, today's class and I, I would like to start with this quick reminder or remember, just to remember, you know, can anybody of you tell me in case we wanna make predictions and quick decisions, even promises, what is the structure that we use? There were four things, four structures that we would have. We have will, going to, present continuous and simple present. All of them can make reference to the future. So who remembers what is the first option? And prediction before I I tell you that good evening. Good evening. Okay. <laughs> good evening. okay. The first one I think is gonna be uh, predictions, quick decisions, and promise can be can be can be go both uh, mm -hmm. will and going to. Okay. And then plans intentions and predictions based on evidence. Uh, and the second one, it has to be be going to, that's what I think, I'm not sure, mm -hmm. but I'm trying to, I'm trying to prove timetables and programs, the schedules. In this one, uh, I don't remember, Mary, well, I don't know mm -hmm. what mm -hmm. the, the last one. Uh, timetables, programs, and schedules. I forgot. I forgot that. And mm -hmm. the last one, mm -hmm. arrangements. Mm. I, if I got the option, I'm gonna be used both, be going oh. to and going to. Okay. So let's see. First one, whenever we have yeah for predictions, we can we can use both. We can use uh will and going to, but predictions with no evidence, we rather use will. Okay, and quick decisions it just will. You no know? promises it just will. So uh, I'll help you or I'll give you a hand tomorrow, but then it might be it might not be true. I'll call you back when I get home, but then if you forget. You know, so it's a promise. So promises and quick decisions are made with will. Predictions with will when there is no evidence. Or maybe if you have the, some words that will express uncertainty or you're not sure, I think, or I guess, then you want to use, you know, uh, will. Yes, there was a question. Somebody raised uh, the hand. Who was it? Who 
okay i think i saw somebody all right let's take a look at this one let's see first one definitely it's uh will no will for sure is will will and then when we have predictions but we have evidence you see what's going to happen then you want to say you know we're going to plans and intentions going to so there's there's a slight difference between uh prediction with will and prediction with uh going to prediction with will just to clarify this point guys prediction with will it's because you don't have you know evidence is based on what you think or what you imagine if you have evidence but then i say i think then you're not supposed to say i'm going to because you're serious you're using think let, let me give you this example yes uh, you, you see that it's cloudy it's cloudy if it's like cloudy it's gonna it's going to rain right but then if i say i think because of the word i think is what you think you you should use well i want to specify that so i think it will rain but if i don't if I, if I don't say i think the word thing that changed the meaning so that's expected because uh prediction with evidence you see what's going to happen you rather say going to okay and timetables and programs and schedules this is going to be present present simple remember that and remember you said it, Robert, the bus leaves at this time, the class starts at eight tomorrow morning. And then it's, you know, just making, there's a, a timetable, like uh, schedules, basically, programs. And for arrangements, the only one requested or, or required, I'll say, is uh, present continuous, because it's fixed. It's fixed, that's going to happen. I'm going to, like I'm going like that. I'm going on vacation this this weekend. Or you you mentioned the place. I'm watching a movie tonight. You already have, you, maybe you already bought the movie. You have it with you. But that's an arrangement. Uh, I'm visiting my friends this weekend. Maybe you already told them. You know I'm gonna visit you this coming weekend. So that's arrangement. But let's practice because this is theory. Before I uh, I move on, I want to go back a little bit on this explanation. Because I want to, um, I think it's necessary class that we understand some of the expressions that we use, you know, on the on this tense. Well, I need a volunteer. Maybe Walter can help us. Walter, can you read the time expressions presented on the screen? Time expression uh, tomorrow. The day after tomorrow, next week's uh, month, year, so tonight, uh, in a week, in a month, in a year. Exactly. To see. exactly. So in a week, in a month, in a year, etc. When it says etc., it's because you can mention in in a minute, in an hour, you know, in three months and four months, et cetera, et cetera. So that's why. Tonight is definitely future tense. Zoom, definitely future. Next week, next month, you know, just uh, something really uh, like important to highlight here is that when we say next month or next week, we do not say that next month <clears throat> because it's really common that we, we are like tempted to say that because that's what this that's how we say it in Spanish. El próximo mes, you say the next month, but in English you say next month, like that. Uh, la próxima semana, you want to say the next week. It's not necessary. That article is removed and it's not necessary that you say it. So next week, that's it. For example, I'm playing football next week. So you don't say the next week. And the only way, the only time, the only expression that requires, you know, that is the expression the day after tomorrow, which means pasado, mañana, right? So tell me some other time expressions that you guys know that are referring to future tense. Any, any, anybody else? Future tense class, any other time expression? How do you say uh, 
de hoy en ocho. How do you say de hoy en quince? You know, those things that we, no, we normally use de hoy en ocho, right? But then, uh, how do you say that? O de ayer en ocho. But then de ayer en ocho sounds like more to the past, right? Because you're not talking about, uh, oh, yeah, you can still say it. Right? Because it's future. Uh -huh. Anybody knows how to say that? I'll give you an idea. So you can start based on you can you can start. Uh would you say uh the hoy en ocho is like a week like this? A week from today. And you can see uh, two weeks from today and so on. But a week from today refers to the hoy en ocho, right? De hoy en ocho días. So that's how you say it in English. A week from today. When? A week from today. You know, de hoy en ocho. So that's, that's how it is. And then basically this, this you can start eating up some other expressions, okay? Um, let's see, what other? You can be more specific. For example, uh, next, and then you mention a day. Next Tuesday, next Monday. That's easy, right? Not a big deal. And what else? Next weekend, yeah, next weekend, Ana Maria, next weekend. Where next weekend? You no. Know, in two years, you know, two years. All right. So these are time expressions in, in the future tense. And then, let's see. So let's do some exercises now. Let's do. I want you to help me. Please participate. So we move on a little bit faster on this exercise. So we did this already. Remember, you know, quick decisions, promises. Uh, I, I always love you. That's a promise, you know. You're not gonna say I'm going to always love you because that's gonna be something you're gonna be lying. <clears throat> then uh or maybe I don't know, the schedules, programs, and timetables and present continuous is talk about arrangement. So this is the one that what I wanted you to help me with. Let's see, situation one. I need a volunteer to read it and also to tell me what is the best time to express the situation. Any volunteer? Choose the right way to express the future. What do you think? Anybody help me, please? Make a quick decision. All right, so what do we say? <clears throat> You're thirsty, aren't you? What do I say? Do I say I am, or I'm going to get you a glass of water, or I say I'm getting you a glass of water, or I'll get you a glass of water? What do we say? Um, maybe you can say I get you a glass of water, Oh, I am. I it has to be like that because it's like he was asking if someone was thirsty and if if for example they say he or her say yes I'm thirsty you can say I I get your glass of water. Mm -hmm. But in the situation number one, um, I I I would I would say like that. I get you a glass. I get you a glass of water. In present tense. Yes. Present tense for future reference. We use it for timetables, programs, and schedules. So if it's not any of these, then it cannot be present tense. So do you want me to fix, fix yeah. it up or? Yeah, because uh, remember, if it is schedules, timetables, and programs, we do use present tense. But then this is not even a question. Is Do you know what question tags are? Class, do you know what this is? Have you studied the, the um, tense of questions tag, this, like this one? Um, no, yes. They questions tag or tag questions as both names work. These are not like like 
question, regular questions that we usually make. Questions that will take questions. These are, you know, quick questions we make to confirm. Like, you're not even expecting an answer. You're just like, um, hey, Robert, you're tired, aren't you? And then you might not even respond because I'm like, like more than 80% convinced that what I'm saying is true. It's just that I want to clarify or confirm, you know, my my thinking or the way I perceive something. So basically, this is not like a, like a question itself. It's more like a confirmation. You're thirsty, aren't you? So what do I say next? That's my that's my uh question. Do I say I'm going to get you a glass of water? I'm going to, uh, I'm sorry, I'll get you a glass of water or I'm getting you a glass of water or simply I get you a glass of water. Four different tenses. Let's analyze it. Tell me to remind. What do we say? Anybody else? Anybody? Come on. Analyze Be the going context. to? Be going to. Yeah, because it is like a, you have the plan for sure you are offering something. See? Okay. I, I would say it like that. Yes. I'm gonna get you a glass of water. A glass of water. Can you check on oh, the answer? Right now? I'll get you a glass of water. But that is like a prediction. No. In in the parentheses, quick we decision. Have, it's a quick decision. And then you're not thinking about you didn't even know that person next to you was going to be thirsty. You just say I'm gonna help you, right? Like I'll do it right now. So if it's a quick decision you make for quick decisions, we already said that it's going to be, well, okay. I don't know if you uh, were able to check the PDF I sent before the class, you know, but then this is quick decision. We just made, you know, at the moment of speaking, you make the decision that you're going to give something. So as you say, I'll get you a glass of water, quick decision. So based on this now, Situation number two, let's hurry up a little bit, guys, because I want to uh, play a video from the platform. Let's see, situation number two. Oh no, he really paint the room that color. Now, this is this is a question, right? But then because it, it ends with a question mark and it's not a question tag. So based on what we see here, what do you think we, we, we should say? Remember the uses of uses of will and going to and the other two tenses. It is promise, plans, arrangements, quick decisions, um, evidence, no evidence. So what do we say? Look at the situation. Help me, please. Give it a try. Give it a try. Oh, Will. Will says, uh, Celine, what do you think? <coughs> what about the other ones? Will. Do we have evidence here, Selena? What? Do we have evidence on this situation? Que mira la situación, dice. <laughs> Do we have evidence? Tenemos evidencia de esta situación. Tenemos alguna evidencia de lo que está pasando en la situación número dos. ¿O no la tenemos? Será algo planeado o no planeado? Será un programa? Será una edición a distancia? Será una promesa? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Va a haber. Están planeando pintar. O... Eh, ya están pintando. Ya está pintando él, de hecho. Ya están pintando. Ya está pintando y lo está pintando con color. Entonces alguien expresa wow. y dice. Uh -huh. Vaya, entonces, ¿qué digo? Para que entendamos, la idea no es confundirlo con el tipo de este escenario. La idea es que los analicemos y con los ejemplos tratemos de entender. Roberto dice present continuous. Los present, continu present continuous es algo arreglado, algo que, algo que va a pasar 
algo previamente, ya, ya tomé la decisión que así va a ser, ya lo planifiqué bien. Es fixed arrangement. Pero veamos la situación aquí. Este, yo voy pasando y veo que está Roberto ahí pintando su casa de color anaranjado, pero bien, y digo, ¿en serio va a, pintar, va, va, va a pintar su casa de esa manera? O digo, ¿pintará su casa? ¿Qué digo? Ese es el punto. Este, no puede ser el present continuous porque no ha sido previamente. Yo no sabía, que la expresión es como que yo no sabía que él iba a pintar su casa. Yo en un momento voy pasando y veo que él, veo que él, digo, oh no, en serio le va a dar ese color a la, a la casa. So, ¿Qué digo? Present continuous, be going to, will. So that's my question. Yo entiendo de que quizás al momento hay muchas preguntas y dicen, I don't know, I don't know what to say. Pero es porque en realidad es porque aún no hace falta la claridad de when, what do I use, will, going to, present, or present continuous. Pero si analizamos bien, creo que alguien me va a decir la respuesta. Will, dice Jocelyn. Hmm. Alguien que, bueno, que no le puedo preguntar porque a poco le mandé el, el, la presentación. Pero hay evidencia, guys. ¿O no hay evidencia? Sí, creo. Sí hay una evidencia. Sí se mire cuando esto sucede. De hecho, aquí es lo que estoy como una, hay una intención. Miren, si, es, si estoy viendo, estoy viendo con mis olas. De, ay, en realidad, tengo la evidencia clara de que algo va a suceder. Está sucediendo en el momento. Yo pregunto, ¿Is it really going to paint the room in that color? ¿Is it really going to paint? Aquí no podría ser well. ¿Por qué no podría ser well? ¿Por qué no? no? No es una decisión que está tomando en el momento. Más bien está, está expresando una situación que está observando bajo, bajo una evidencia. Y eso, eso es lo que yo puedo determinar. No puedo hacer well. No puedo hacer present continuous porque eso se aleja demasiado. Y el presente simple, ya dijimos que solo es para horarios, para programas y para calendarios, pues previamente, algo es previamente establecido. Bajo ese criterio, tratemos de hacer la, la tercera. A ver cómo nos va. Dice we, entre paréntesis, not be back late. The film, y luego aparece finish at 10. Aquí tenemos dos retos. ¿Cómo ponemos el not be y cómo ponemos el finish? ¿Con qué? ¿Cuál sería la, la situación que mejor expresa por lo que está pasando ahí. Guys, come on. Participate, please. Participate. Will not. Para la primera, will not. Y para la segunda, ¿qué le ponemos? For the first one, nice. For, for, for the third, for the second one, what, what do we say? Porque ahí tenemos dos, guys. If you pay attention, tenemos dos. ¿Qué le ponemos? Nietzsche. ¿Cómo dejamos? Ya me dio la respuesta la primera. Me dijo, we, we will not, me dijo, ¿verdad? ¿A qué le suena cuando digo, we, si yo digo, we will not uh, be back late? O si digo, es como decir, we won't be back late. ¿A qué le suena eso? Cuando okay. ustedes... Ajá. ¿A un plan? ¿O a una, una predicción? ¿O a una promesa? ¿A qué le suena? Como cuando van a salir y para que les den permiso, dicen, bueno, nosotros todos somos adultos, pero ¿qué decimos? A las, a las 10 regreso, no voy a ni tarde. Y se viene como a las 1 de la mañana. ¿Qué es eso? It's a promise. It's a promise, ¿verdad? Es una, es, una, es una promesa. Muy bien. ¿Y la otra parte? ¿Qué será? The fail finished at, or finished at 10 or the, it's going to finish? I don't know. I will say like, The film is going to finish at 10 p.m. Yeah. Um, if you say that, that's, that's because um, that's how we speak. But we already mentioned that when we have something, a schedule, program, or plan, we say simple present. 
So this is a film that is already scheduled in a specific time. Therefore, the best choice is gonna be present tense. Look at the answer. We will not be back late. It's a promise you already mentioned it. The film finished at 10 p.m. So that's how we speak. La película termina a las 10 de la noche. Right? It's future. Future. All right. So I really hope this is like helping a little bit, not, not getting you more, more confused. Situation number four. I need another bullet. But let's hurry up. I need somebody. Let me just try. Who wants to help with situation number four? What's the answer? Uh, let's going analyze. To? Going to. It says, okay. You should come. We barbecue this weekend. Is it going to? I think so. You should come. We are going to have a barbecue this weekend. Mm -hmm. Right. I'm in agreement with him. You are, you are in, a, in an agreement, okay. So anybody else? It sounds like, a, I'm gonna say this, because it sounds like a plan, I agree with you that is going to, but this one, you should come, we like have a barbecue this weekend. Like we have that have, for me, sounds like more kind of arrangement that we already have it prepared for this weekend. So in this case, we're gonna leave it in two and two, two two possible options. Plans and arrangements, okay? Because it's there. So if it is a, an arrangement fixed already, you know, well, you should come. We're getting, we're having a barbecue this weekend. It's already set. We already plan everything. We already have, you know, even the place, the all utensils and the meat, or whatever you're gonna be doing for a barbecue. That's an arrangement already fixed. Or, Teacher, or, what does it what does it mean arrangement? Arrangement is un es una situación previamente arreglada. Es un arreglo. Oh, es es una algo que si ya se desde se planificó. Ya se planeó. Mm -hmm. Es un arrangement. Arrangement es cuando tomamos un acuerdo arreglamos o acordamos hacer esto. Eso es un arrangement. Es arre un arreglo, pero un arreglo refiriéndose a una situación planificada. Por eso es que cuando le dice debería, debe de venir, suena más como que ya tenemos algo organizado para esta semana. Si usted dice, yo por eso es que las dos opciones son válidas, es un plan. Y pero es, un, es una situación más, más arreglada para el fin de ya. Entonces, es, esto va a suceder. Y si va a suceder, lo más, vi, lo más viable es usar el present continuous. Yo quiero que en esta clase ustedes se vayan con la idea siguiente. Si algo va a suceder, no hay, a menos que pues, algo mayor o, o the almighty God, si no estás en la love, pues no va a pasar. Pero caso contrario, este, sí va a suceder, a menos que algún desastre suceda, pero si no va, si algo planificado, incluso para una graduación o alguna boda, alguna fiesta, algo que ya está de decidido que se va a hacer, son arrangements. Entonces, abusamos el, 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 el pressing, pressing continuous. Incluso este, ir a jugar pelota, pero si hasta ya tienen dónde van a jugar, con quién van a jugar y todo eso, es un arrangement ya establecido. ¿Sí? que va a ir a la tienda y si en realidad mañana va a ir a la tienda porque usted siempre los días martes va a comprar es un arrangement entonces dice dice I'm going shopping tomorrow morning because it's already an arrangement right ya deja de hacer un plan para hacer algo como que va a suceder veamos la situación número cinco situation number five let's hurry up a little bit more you're not well no se siente bien qué será eso what type of, what do we use for future reference? What do we use? ¿Qué será eso? No me siento bien. ¿Será algo que he planificado enfermarme? ¿Será que puede ser una promesa, una, o un timetable, un horario? ¿O qué será eso? ¿Será, ¿O será que en un momento voy a hacer alguna acción? What do you think? No está planeado. 
no se ha planeado, ¿verdad? Entonces sería, ajá, ahí estoy, sí, yo sé, Robert, muy bien, no se ha planeado, me siento mal, entonces tomo la decisión inmediata de llamar al doctor, entonces sería quick decision, a ver, ajá, quick decision, ups, me se fue, lo tuve solo, miren, bueno, a lo más, este, ya tenemos la respuesta dada, es I'll call the doctor, no, I'm not feeling good, I'm feeling like tired, I'm like, I'm gonna call the doctor. So you don't say that, you say, I'll call. In the, the moment que se siente mal, you say, yo lo hago, I'll call. I will call. Quick decisions. In Scotland, it, it then rains tomorrow. In the south of England, it be sunny. So the answer is, I already gave it, it's a prediction. In Scotland, it will rain tomorrow. In the south of England, it will be sunny. Predictions. Pero no hay evidencia, no hay, no hay, no hay cer certeza de que eso vaya a suceder. It's just a prediction, okay? Well, will is the best choice? Okay. Uh -huh. So, what questions do you have? No sé si vieron el video de la plataforma. Eh, hay un, hay un, un par de las últimas. Right? Vamos a ver cómo nos va con esto. De hecho, no quiero, I wouldn't like to keep like doing this myself. Quiero que ustedes me ayuden y me digan que estas son las últimas tres. ¿vale? ¿Qué piensan? ¿Cuál es? la mejor opción para esto. ¿Qué tiempo? ¿Qué estructura utilizo? Somebody to read it and tell me. I might be present continuous because it's like a timeline based on in a schedule, at a schedule. Well, if it's a schedule, no es present continuous. So, ¿qué usamos para schedule? Will. Will tampoco es para schedule. Hay una, hay una. ¿Qué usamos para schedule? Exactly. Oh. Muy bien, Jocelyn Present. Simple, simple present, porque ese es un programa. My favorite series is on TV every Tuesday. Ya está dado que va a ser, va, en qué momento va a estar... Este, la serie, entonces, es un program ya establecido. It starts at 7.30 p.m. Puede ser que mañana comience esa hora. It's future. Ok. Veamos la otra. They visit some of their relatives in Wales this weekend. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos ahí? ¿Qué situación mejor describe? ¿Será will? ¿Será going to? ¿O okay, qué piensa? What do you think? They are. They are. Luego. Um... Vaya, dice que. El verbo. Eh... I'm sorry. El verbo. ¿Cómo sería el verbo? ¿Cómo le ponemos? Dígame la oración completa. Ay. They are, luego. This. This. No sé. Si le ponemos el, el verbo But, to be, el verbo tendría que ir en qué, en qué, en qué, qué tiempo. Uh, ing form. Ing form. Exactly, ing form. So we say they are visiting some of the relatives in Wales this weekend. Eso es lo que es, tendríamos que decir, porque ya ellos han planificado, ellos ya, ya están que se van el fin de semana, eso ya es un plan y va a suceder. Cuando algo es más, más probable que suceda en la escala de los, de los future, el, la mejor es present continuous. El problema es que nosotros no hemos acostumbrado a ser más going to y will, pero si algo que es, va a suceder es un plan, ya tomo la decisión y todo eso, es present continuous, best choice. Y lo último creo que es una, una situación bien fácil. Uh, ketchup or mayonnaise? Or mayonnaise. ¿Qué, qué diría? I, I'm going to have mayonnaise or mayonnaise or I'm, I'll have mayonnaise, please. Or I'm having mayonnaise. I will have mayonnaise, please. Sí, que sí, porque es una decisión al momento que se toma esa quick decision. I'll have mayonnaise, please. Good. 
So that's how it is. Ese era el, el ejercicio que quedó pendiente, no lo hemos resuelto. Yo quería, yo se los he mandado, guys. I sent it to you already. You have it on your WhatsApp. Ahí lo tienen. Uh, please check it out. Uh, review it once again. Y vean si, si hay algo que, que podemos, se puede repasar. Do it. Quiero que ustedes tomen, tomen el, el tiempo para que de esa manera... Es más, si gustan escribir o imprimir, porque yo considero que esto de la diferencia de los tiempos, eh, future tense, es necesario que se, que se tenga la claridad. Para que no a todos le pongamos going to. Si ustedes quieren hablar lo, el inglés más este, proper English, como deberían hacer, tenemos que tener la claridad de esos cuatro tiempos hablando del futuro. Este, voy a poner el video a la plataforma. Quiero que también vean ahí parte de la explicación. Yo sé que algunos ya la vieron, pero still, you know, it's okay to watch it once again. Y lo que tenemos un par de minutos lo vamos a hacer en este momento. So, pay attention, please. Pay attention. Cuando termine el video, le voy a hacer preguntas. Así que, please ask, please write down whatever you don't understand to ask me. So, you ask me instead of asking me, ¿sí? These are the steps to follow. Hi. So, are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101. Exercise 3. Grammar focus future with present continuous and be going to with present continuous what are you doing tonight i'm going to a soccer match are you doing anything tomorrow no i'm not with be going to plus verb what is she going to do tomorrow she's going to work until five are they going to go bowling yes they are As you could see, we have two possible ways to express future. We may use present continuous as well as be going to to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Okay, voy a hacer una stop aquí porque quiero preguntar para que están prestando atención. Este, vamos a ver. A ver, vamos a preguntarle a Griselda. Griselda Velázquez. Dígame, a ver si la atención, dos expresiones de tiempo que acaba de mostrar el video. No, no sé, no, no todas las que aparecían por ahí, algunas que se podían. ¿Quién me puede mencionar de las same expressions que aparecían en el video? Future. Si ya se las puede, dígame una de las que ya se puede, ¿verdad? de las same expression para future things. ¿Qué son las que aparecieron ahí? ¿Cuál es para ti? Dime todo el que se pueda. Open your microphone and tell me. Tonight and tomorrow. Friday. Mm -hmm. This weekend. Next week. Muy bien. Bye. Si yo digo, um, are you going, are you going um, to the beach this afternoon? Is Present continuous or be going to? Which one is must? Are you going to the beach this afternoon? ¿Qué es eso? Present continuous or be going to? I think it's present continuous. Bien, present continuous. Muy bien. Yes, are you going, verdad? Are, are you going to the beach? Aunque, aunque diga going to the beach, 
Siempre expreso continuo porque nunca usa el verbo en su forma base después del going to. Muy bien. Ahora, si yo digo, I am going to go, or I'm going to go to the beach, entonces sí es future, pero con be going to. Porque yo podría decir, I'm eating, I'm eating pizza tonight. I'm eating pizza tonight. Y yo puedo decir, I'm going to eat pizza tonight. Ok. Quizá cuando dije, I'm eating pizza tonight, es porque ya incluso la, la, ya sé que alguien la puede comprar, ¿verdad? O yo la tengo en la casa. Entonces, si digo, I'm going to eat pizza, seguramente yo voy a ir a comprarla, pero no sé si al final cambia la edición y no la termine comprando. Ah, pero si es un plan que ya tengo hecho. Pero que suceda al 100% no es probable. That's the slight difference. Prestemos atención a lo que aparece en la pantalla. Pues esto, eh, yo sé que es grammar, pero tenemos que entenderlo. Pues. Así que, por favor, si no preguntan. Miren, la primera. Plan access in the future. Eso usamos los dos. You are, you are certain that something is going to happen if you meet it certain. Como estás seguro. Seguro, seguro, pero ya les dije que el present continuous es mucho más probable que algo suceda. Es más, eso ya está, está arreglado. <clears throat> la, la diferencia es la siguiente. ¿vale? When making predictions, we do not use present continuous. Esto ya lo tenemos claro. Que una predicción, present continuous, no. It's raining, it's raining in the afternoon. Como que, mmm, aunque vea que está ahí todo nublado, pero para, si no está lloviendo todavía, no diga, sabe, no sabe si va a pasar. Puede ser, pues, probablemente ni sean nubes de lluvia, sino de otra cosa. Ok, ahí es mejor usar el be going to o en su defecto, will. Uh, be going to to make predictions, ¿verdad? Uh, watch out, vean esa, watch out. You're going to break the glass. ¿Por qué será que usted es el going to? En realidad, usted está viendo. Sí, watch out. Ya se le va a sentar encima. ¿verdad? Tiene evidencia que eso va a pasar. Ni siquiera es una predicción. Ya es más algo que it's going to happen, right? So I'm going to, it says watch out. Cuidado. You're going to watch, you're going to break the class. Vean esta otra. Y eso es lo que explicaba hace un rato yo. It's so cloudy. Está bien nublado. Pero en realidad este, usaron el, el I think, I think. Entonces, este, nosotros hemos dicho de que, de que si hay evidencia, si hay evidencia, usamos el, el, el going to, ¿verdad? Lo que, si se fijan, usaron I think. En realidad, yo quitaría el I think. Porque si tenemos, está, está, está el uso del going to, está correcto. Pero el, el think me, me disminuye como que le quita probabilidad o le quita que vaya a suceder. Es mi forma de pensar. Pero si está cloudy, there is evidence. Hay evidencia. Entonces, si hay evidencia, va a llover. It's going to rain. O sea, que el going to rain, el going to sí está bien. Porque hay una evidencia clara que está nublado. Va a llover. Es lo que se espera. Lo que no podría hacer es decir, it's raining. I think it's raining, suena, suena raro. It's not like that. Una vez más, para, para, para finalizar el punto del going to go and will, hay evidencia, uso going to. No hay evidencia, es más bien lo que eh, una predicción sin evidencia es will. Okay? Así funciona, así, así se van utilizando los dos. Veamos, escuchemos qué más hay en, la, en el video. Also, when we're certain that something is going to happen in the future, we want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous. Instead, we use be going to. Read the examples with me. Be going to to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be. Vaya, aquí está la fórmula. Yo creo que si alguien no se puede la fórmula, yo le invito a que la escriba. Esto de la fórmula en lo personal a mí me ayudaba cuando comenzaba a aprender el idioma. Después siente uno que ya no, ya no, ya no fórmulas, sino oraciones y ya textos. Pero si usted considera que la fórmula es una alternativa para usted que aún le sirve, hágalo. Yo me acuerdo que mi teacher de inglés, este, yo también estudié inglés fuera del país, 
y el solo fórmula nos pasaba a dar un gringo. Solo fórmula, solo fórmula. Follow up this formula, create sentences, bla, bla, bla. Entonces, yo creo mucho en el poder de la fórmula, porque nos ayuda a ser estructurado en nuestro, en nuestro speaking. Así que, uh, si no se la puede todavía, escriba los subjects, verb to be, que está subdividido, verb en ing form. Así. He is watching a movie. She's watching a movie. They're going to the concert. Aquí es, aunque sea going to, como el ejemplo que le di, pero como no aparece en la forma base, they're going to the concert solo sería Jesús continuous. No sé si van a escribir la fórmula. Sí, teacher. Bueno, se lo voy a dejar estos son dos minutos ahí. Ok, bueno, este, si tienen la fórmula en su momento me van a crear un par de ejemplos en, la, en los tiempos. Así que vamos a ver, entonces, la continuación del vídeo. Hold on. It's a little bit slow, the internet connection, I don't know why, but all right, let's wait. Let's just be patient, it's going to work. Um, R is plus a verb plus ing. Examples, she's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb. Voy a dejar otra vez la fórmula de be going to, si alguien la quiere escribir, para que la usemos en un par de minutitos. Be going to, subject, verb to be, en sus tres div divisiones, am, are, and is, going to, infinity y verb, así como aparece ahí, ¿verdad? El verbo este, en su forma infinitiva. Play, handball. I'm going to play handball. He's going to cook. Me gusta dejar un minuto ahí para escribir la fórmula. Luego va a sustituir el dato. Importante, el subject is not going to be something like, it's not going to be just the I, uh, you, he, she, it can be any, anything, like anybody. A subject can be a, a name, for example, name of a person. The he or the she has a name, so we can replace it.
Ok, no sé si alguien se tomó el tiempo de copiarla. Pues espero que es, sí haya sido que la hayan copiado. Let's continue. To be, um, are, is, plus going to, plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement and if the statement is negative we add the word not between be and going to and when you want to ask a friend or a relative about their plans you may do so by asking using a I really apologize for this connectivity but I think this this um, screen or this part of the video shows another important you know point of this of, of grammar. So when making questions with WH words, you know, so please take some time and write it down. With WH, where are you celebrating your graduation? There is a mistake, graduation. What is he doing tonight? So these are the two tenses. Or you may ask like this, where are you going to celebrate your graduation? And what is he going to do tonight? So the two choices. We have present continuous and we have present uh, and we have future be going to. So I'll give you uh, two minutes, maybe try one example of each, you know, the two tenses. As you can see, the video only provides you with two options, where it gives you the option of, of uh, what do you say, the be going to and present continuous. I decided to include will and present simple because I consider it's important to make that difference, okay? So let's take uh, what? Let's stay just two minutes and write down the ideas, please. We don't have much time. A ver si lo están copiando, si no avanzo, si están agarrando las ideas principales. Yes, teacher. Yes, ok. Voy a dar yes, dos, teacher. dos, dos yes, minutos teacher. más. Dos more minutes. I think we can do something like faster. You can screenshot. I want to, I, I need to explain a homework for tomorrow. Guys. There are, están 23 conectados. Voy a dejar de compartir. Um, seguramente pues queda en el video para que lo puedan uh, rewatch this, this class. Para mañana quiero que el, los 23 que están conectados, 22, escriban lo siguiente. Yo voy a elegirlo, espero que todos estén escuchando y lo puedan realizar. Mañana es en media página, en una página, creo que media página es suficiente. 
escriban sobre su future vacation. Es una actividad un poco básica. Este, puede ser dream, algo, una dream vacation, una vacación soñada. ¿Sí? ¿Dónde piensen en esos aspectos? Where, dónde, when, cuándo, who, con quién, how, cómo, pero cómo va a ir, ¿verdad? El what es el más amplio, porque el what es que actividades que va a realizar. Entonces, este, más bien en los WH questions que existen. ¿verdad? El why es como por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? No sé si me señalo pero se le cortó un pedacito de voy, cuando voy, estaba... Sí, voy a, creo que es la mía. Aquí es donde está, está norteando bastante. Sí, porque por un momento no se escuchó. Sí, perdón. Voy a parar un ratito. Solo tengo un par, un par de minutos. Creo que solo para explicar un video, pues no hay problema. Este, que quizá bastante, está haciendo bastante viento. Creo que eso es. Vaya, miren, les comentaba. Para mañana, por favor, todos prepárense con... Si pueden hacer una presentación en PowerPoint, lo que tengan tiempo, háganlo. Pero quiero que piensen en los WH Work Exists. Sí, este, todos, incluye los todos. Sí, que usted tiene la capacidad de hacerlo. Y piense en una, un plan de una vacación futura. Y también me gustaría que preste bastante atención a cuando use el presente continuo, porque eso va a suceder así, según usted. Y cuando se, si puede meter el will en medio de esta planificación, hágalo. Que sea una media página, si es a mano, si es a computadora, pues puede ser también que sea media página. Si la hace en PowerPoint y le puede poner una imagen ahí como tipo de presentación, hágalo. Esto no es nota, pero si sí usted le da la, lo que amerita la actividad, ¿verdad? le va a encontrar también el sentido y va a ser más significativo para usted haberla hecho. Así que yo le pido eso. La idea es que esta presentación clase eh, incluya los cuatro aspectos los cuatro tiempos mencionados en estas sesiones. Futuro con going to, con presente continuo, con present simple y con este will, que son las cuatro. Si lo hace de esa manera, pues si lo, lo sabe utilizar, se va a anotar. Entonces, si alguien lo hace en presentación, pues mañana en la hora tratemos de avanzar lo más que se pueda y vamos a dejar espacio para que pueda compartir. Si nadie quiere compartir, lo vamos a hacer de manera... Que eh, choosing victims para que pase, ¿verdad? Pero me gustaría que mañana no sea como que no la hice, ¿verdad? Sino que usted haga su esfuerzo y escriba. Y no vaya a traducir en Google. Hágalo usted, créelo usted. Eh, quizás puede contar en Google algunas ideas, pero no vaya a hacerlo todo, porque Google se lo va a dar y puede ser una idea que usted lo haga con sus propios criterios. Este, aquí nos vamos a quedar. Ya si ven la plataforma, pues un par, dos videos más faltan y se termina. Seguiremos practicando mañana y pasado mañana este, el uso de ese tiempo, que son, es bien vital en el, en, en el nivel que ustedes se encuentran. Así que, pues, bendiciones. Gracias por conectarse. Veo que la mayoría se ha conectado. Eso está, está genial. Ya casi terminan las clases, dos clases más. See you tomorrow and have a great night. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.